நமது ஜபம் டிவியில் இன் கிரைஸ்ட் பைபிள் ஸ்டடி பிதாவாகியும் வேத பாதிர பாடத்தில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல மிகவும் சந்தோஷம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்டு நமக்கு கொடுத்து வருகிற வெளிச்சத்துக்காக நன்றி அவருடைய வெளிச்சத்திலிருந்து நம் வெளிச்சத்தை காண கர்த்தர் உதவி செய்கிறார் அவருடைய முகத்தின் வெளிச்சம் நம்முடைய இருதயத்தில் பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த முகத்தின் வெளிச்சத்திலிருந்து கர்த்தர் நம் பிதாவை அறிவது அறிகிற அறிவினாலேயும் நம்மை நிரப்புகிறார் அதே நேரத்தில் கிறிஸ்துக்குள்ள நாம் யார் என்பதையும் தேவன் காட்டி கொண்டிருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் வெறும் வேதத்தில் உள்ள அறிவை வைத்தோ நம்ம படித்த அறிவை வைத்தோ நாம் கேட்ட அறிவை வைத்தோ நாம் இந்த விஷயங்களை காண முடியாது இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டு எங்கள் இருதயத்தில் பிரகாசித்தார் என்று ரெண்டு குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் பவுல் இப்படி சொல்கிறார் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டு எங்கள் இருதயங்களில் பிரகாசித்தார் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது ஏசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் அறிவாகிய ஒரு ஒளி இருக்குது அந்த ஒளியை கர்த்த நம்முடைய இருதயத்தில் தோன்ற பண்ணி இருக்கிறாராம் அந்த வெளிச்சத்திலிருந்து நாம் வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டுடைய வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிற வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் நாம் இயேசு கிறிஸ்டின் முகத்தில் இருக்கிற அந்த அறிவாகிய ஒளி தான் வேதத்தை சரியாக கையாளவும் பிதாவாகிய தேவனுடைய மகிமையின் தட்சொருபத்தை அறியவும் கர்த்தர் உதவி செய்கிறோம் அவ்வாறான வெளிச்சத்தில் நாம் நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் நான் இன்கிராய்ஸ் என்ற பாடத்தை ஆரம்பித்த பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ள தேவன் நம்மளை வைத்திருக்கிறார் முதலாவது உன்னதங்களை நம்மளை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் முதலாவது அறிய வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவன் பூமிக்குரியவன் அல்ல பூமிக்குரியவனாக இருந்து பூமிக்குரிய காரியங்களை கேட்டு பூமிக்குரிய காரியங்களை பார்த்து பூமியில் அவனுடைய அந்தஸ்து எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் அவன் வாழ வேண்டும் என்று அர்த்தம் அல்ல அவன் கிறிஸ்துக்குள்ள பார்த்தால் இயேசுக்கு இருக்கிற அதே நிலைமையில் அவன் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறான் இயேசுக்கு இருக்கிற அதே நிலைமையில் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் இயேசுக்கு இருக்கிற அதே சுதந்திரத்தில் அவன் பங்கெடுத்திருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல இயேசுக்கு இருந்த அதே உறவை பிதாவானவர் குமாரன் மூலமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஸோ உங்களுக்கு எனக்கும் எதுவுமே இல்லை என்பது அல்ல இருக்கிறதை காணக்கூடிய அறிவு அவசியம் இந்த பூமியில் இருக்கிறத வைத்து என்னுடைய அளவு இவ்வளவுதான் இந்த பூமியில் என்னுடைய நிலைமையை வைத்து என்னுடைய பரிசுத்தம் எவ்வளவுதான் இந்த பூமியில் என்னுடைய நிலைமையை வைத்து என்னுடைய கெப்பாசிட்டி இது தான் அப்படின்னு நீங்கள் அறிஞ்சிருப்பீங்கள் என்றால் உங்களை என்னை விட இப்படி அறிஞ்சிருப்போம் என்றால் நம்மை தவிர பரிதவிக்கப்பட்டவங்க யாருமே இல்லை நாம் பூமிக்குரியவர்களே அல்லவே அல்ல நாம் என்றைக்கு ரசிக்கப்பட்டோமோ அந்த ரசிப்பு சும்மா உங்களை நீ ரசிக்கப்பட்ட தம்பி பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு தம்பி அது இல்லைங்க சுசேஷம் அது இல்லை அது பழைய ஏற்பாட்டில் கூட பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு பழைய ஏற்பாட்டில் கூட யார் வந்தாலும் பாவம் மன்னிக்கப்படும் பாவம் செஞ்சுட்டு போவாங்க மிருகத்தின் ரத்தத்தினால் அவங்க சரீர சுற்றி உண்டாகும் என்று நம்பி தைரியமாக போகிறாங்க அது பழைய ஏற்பாட்டில் கூட இருக்குங்க மன்னிக்க தாவிது செஞ்ச தவறுக்கு மன்னிப்பு இருக்குது மற்றவங்க செஞ்ச தவறுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு இருக்குது பைபிளில் பார்க்குறோம் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டார்கள் நோவா செஞ்ச தவறுக்கு மன்னிப்பு இருக்குது எல்லாம் தெரிஞ்ச தவறுக்கெல்லாம் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டார்கள் புதிய ஏற்பாடு என்பது புதிய உடன்படிக்கணும் வெறும் மன்னிப்பு இல்லைங்க அதுக்கு மேலேங்க எல்லோரும் சொல்லுங்க அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேல மட்டும் ஆண்டவர் கொண்டு போறது மட்டும் இல்ல அதுக்கு மேலேயே கொண்டு போய் வச்ச உச்சத்துல கொண்டு போய் கர்த்தர் உங்களை உட்கார வச்சிருக்கிறாரு உச்சத்துல உலகத்துல எதுங்க உச்சம் உலகத்துல எதுங்க பெருசு ஆ எது பெருசு சூரியனா சந்திரனா எது உயரம் அதுக்கு மேல என்ன உயரம் இருக்கு எல்லாத்துக்கு மேல ஒன்று உயரம் இருக்கு தேவனுடைய சிங்காசனம் எல்லாத்துக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கிறார் தேவனுடைய ஆளுகை தேவன் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த மகிமையின் சிங்காசனம் எல்லாத்தையும் அவர் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் 
எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றால் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் அந்த இடத்துல உங்களை கொண்டு போய் உட்கார வச்சிருக்கிறார்னா இதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை உள்ளுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனை கடவுள் நமக்கு வச்சிருக்கிறான் இந்த ஆவிக்குரிய மனுஷனுக்கு நம்மை போல காதுகள் கண்கள் இதெல்லாம் இருக்கு நம்மளை போல வாயெல்லாம் இருக்கு இந்த ஆவிக்குரிய மனுஷனுடைய கண்கள் பிரகாசம் அடைந்தால் நாம தேவனுக்குள்ள யார் என்பதை அறிய முடியும் பவுல் அது மட்டும் ஜெபிக்கல உள்ளான மனுஷன்ல ஆவியில வல்லமையா பலப்படுங்கன்னு ஜெபிக்கிறான் உள்ளான மனுஷனை பரிசுத்த ஆவினால் வல்லமையாக பலப்படுங்கன்னு மூணாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் எபி சேரில் ஜெபிச்சிருக்கிறார் ஸோ உள்ளான மனுஷன் பலன் அடைவது உள்ளான மனுஷனுடைய கண்கள் பிரகாசம் அடைவது உள்ளான மனுஷனுடைய வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்வது இதெல்லாம் கிறிஸ்துக்குள்ள நாம் பார்க்காத ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லோரும் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு மியர்லி இந்த 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 உலகத்துக்குரிய காரியங்களையே நம்ம பார்த்து பார்த்து வாழ்ந்துட்டோம் ஆண்டவர் என் தேவைகள்லாம் சந்திக்கிறாருங்க என் குறையெல்லாம் தீக்கிறாருங்க ஆண்டவர் வந்து எனக்கு எனக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் சமாதானம் கொடுத்துருக்குறாருங்க பிரச்சனையில் போனால் இப்போ ஓகேங்க வியாதியில் போனால் இப்போ ஓகே சுகமாக இருக்கிறாங்க சேச்சில் ஒரு ஊழிய செய்யணுங்க அவ்வளோதானங்க கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இல்லைங்க அவர் சகலத்தையும் சகலவற்றால் நிரப்புகிற நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு இயேசுவை தலையாக தந்திருக்கிற தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு இந்த பூமியை நிரப்ப விரும்புகிறாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு அன்னைக்கு இஸ்ரேல் மக்களை இஸ்ரேல் மக்களை அதாவது அவர் பூமியில் மனுஷனாக இருக்கும் பொழுது இஸ்ரேல் மக்களுக்குள்ள உலாவி அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் உலாவி நன்மை செய்கிறவராக பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரை குணமாக்குறவராக காற்றின் மேலும் கடலின் மேலும் அதிகாரம் செலுத்துகிறவராக மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் செலுத்துகிறவராக சகலத்தையும் ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு தெய்வமாக ஆறாயிரம் பிசாசு பிடிச்சிருந்த லேகியோனா இருந்தாலும் சரி மண்ணுக்கு வந்து விழும்படியாக அப்படிப்பட்டவர் இன்னைக்கு பூமியை அது வந்து பூமியில் எல்லா மகிமே இழந்து சாதாரண மனுஷனாக வந்த பொழுது சாதாரண மனுஷனாக வந்த பொழுது அவர்கிட்ட அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் கிரிய செய்திருக்குமானால் இன்றைக்கு அவர் சகலவற்றை ஜெயித்து எல்லா துறைத்தனங்களுக்கு மேலாக எல்லா அதிகாரங்களுக்கு மேலாக எல்லா கர்த்தத்துவத்துக்கு மேலாக ஃபார் அபவ் ஆல் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் ஃபார் அபவ் ஆல் பவர்ஸ் சிட்டிங் ஃபார் அபவ் அவர் எல்லாத்துக்கும் மேலே போய் உட்காந்துருக்கிறாருங்க அவர் உட்காந்துருந்தால் எனக்கு என்ன நீங்கள் நினைக்காதீங்க எப்போ அவர் மறித்து உயிர் தழுந்தாரோ அவரோடு கூட நாம் மறித்தோம் அவர் எப்பொழுது எழுந்திருச்சாரோ அவரோடு கூட சபைகள் ஆகி நீங்கள் எழுந்திருச்சிருக்கீங்க அவர் அவர் உயிர் தளம் பொழுது நீங்கள் எழுந்திருச்சிங்க அவர் பரமேறும் போது இன் இஸ் அசன்ஷன் யூ வர் யுனைடட் இன் இஸ் எக்ஸோல்டேஷன் யூ வர் யுனைடட் அவர் மேலே ஏறி இன்றைக்கு உன்னதங்களை உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது உங்களையும் அவரோடு கூட அவருக்குள்ள உட்கார வச்சு அவர் ஏன் அங்கே கொண்டு போய் உட்கார வச்சார்னா இன்னைக்கு பூமியை எல்லாவற்றையெல்லாம் எல்லாவற்றாலும் நிரப்ப விரும்புகிறார் அதான் கடைசி எபேசி ஒன்று இருபத்தி மூணில் சொல்லுது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை தலையாக தந்த சேர்ச்சுனா ஒரு பில்டிங்கில் கூடுறது இல்லைங்க சேர்ச்சுனா உன்னதங்களில் உட்கார்ந்துருக்கிறதாங்க சேர்ச் ஏசு கிறிஸ்து தலையாக பொறித்திருக்கிறதாங்க சேர்ச் ஸோ ஏசு கிறிஸ்து என்ற தலை என்ன பண்ணுறான்னா அவருக்கு இருக்கிற ஜெயத்தை அவருக்கு இருக்கிற மகிமையை அவர் இப்பொழுது சுதந்திரித்திருக்கிற ராஜரீகத்தை சபையாகிய நம்ப மூலமாக இந்த பூமியில் அவர் பரப்ப விரும்புகிறார் அதனால தான் இன்னைக்கு பூமியில் உங்களை ராஜாக்களாக ஆசாரியர் அவருக்கு முன்னுக்கு ஆசாரியராகவும் இந்த பூமியில் ராஜாக்களாக வைத்திருக்கிறார் ஆனால் இதெல்லாம் உணராமல் இருக்கிறோம் காரணம் இதை பற்றி பிரசங்கிக்கிறது ரொம்ப குறைவு இதை பற்றி பிரசங்கிக்கவே மாட்டோம் புதிய உடன்படிக்கையில் கிறிஸ்துக்குள்ள நீ யார் என்பதை பேசுறது ரொம்ப முக்கியம் கிறிஸ்துக்குள்ள நீ யார் என்பதை பேசுறது முக்கியம் அதை பார்க்கறதுக்கு கருத்த நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை நிச்சயமாக கொடுக்கவே வேண்டும் என்று நானும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஊக்கமாக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் எனக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் இந்த வல்லமையின் மகத்துவத்தை நானும் அனுபவித்து தெய்வீக வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டு தெய்வீக அதிகாரத்தால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற நான் இதை பார்க்க முடியாதவனாய் ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டால் தடுமாறுகிறோம் ஒரு கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் வந்துட்டால் நம்ம தடுமாறுகிறோம் அது உலகத்துக்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் இந்த உலகத்துக்கு வார்த்தை கொடுக்க முடியாமல் சரியான வெளிச்சம் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கு சேர்ச்சு ஸ்தம்பித்து நிற்கிறது ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோமே உமக்கு கவலை இல்லையான்று இயேசு படகுல படுத்திருக்கும் பொழுது எழுப்புனது போல இன்னைக்கு எழுப்பி கொண்டிருக்க ஜபம் செய்யும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு கவலை இல்லையா நாங்கள் மடிக்கிறோமே ஆண்டவரே சமுதாயம் சாகிறதே அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருக்கோம் அவர் எழுந்திருச்சு காற்ற கதல் க கடலை மட்டும் அதட்டினாரு சீசர்களையும் அதட்டினாரு காற்றையும் கடலையும் அதட்டின பிறகு உடனே சீசர்களை அதட்டினாரு எத்தனை தடவை நான் காற்றையும் கடலையும் அதட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் எத்தனை தடவை நான் உங்களுக்கு அதட்டி கொண்டிருப்பேன் 
நீங்க ஏன் அதை ஏன் அற்ப விசுவாசமா இருந்தீங்க ஏன் அந்த விசுவாசத்தை பயன்படுத்த ஏற்கனவே கடல் மேல் நடந்தேனே ஏற்கனவே காற்றை கடலில் அம அமைதிப்படுத்தினேனே மறுபடியும் ஏன் என்ன எழுப்புறீங்க அன்றைக்கு மண்ணுக்கு செங்கடல் இருக்கும் போது பின்னாடி ஃபாரூனுடைய சேனை துரத்தும் பொழுது பத்து வாதைகளை அனுப்பி ஏற்கனவே ஜெயம் கொடுத்த ஆண்டவர் இப்பொழுதும் மோசஸ் அவரை நோக்கி ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் அவனை பார்த்து கேட்கிறார் என்னை நோக்கி முறையிடுகிறது என்ன ஏண்டா என்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறேன்னு கேட்டார் ஏண்டா என்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறேன் ஏண்டா என்கிட்ட கேட்குறார் நான் வந்து செய்யணும்னு சொல்கிறேன் உன் கையில் இருக்கிற கோலை நீட்டுன்னு சொன்னார் இன்றைக்கி நம்ம கையில் என்ன இருக்குது நாம் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நமக்குள்ளே இருக்கிறவர் யார் நமக்குள்ள இருக்கிற வரங்கள் என்ன நமக்குள்ள இருக்கிற மகத்துவம் என்ன நமக்குள்ள இருக்கிற மகிமை என்ன இதை காண முடியாமல் போயிட்டோம் என்பதுதான் சபைக்கு இருக்கிற பெரிய பரிதாபம் இதை போதிக்காமல் இருக்கிறோமே நாம் செய்த பெரிய குற்றமாக இருக்கிறது ஆகவே இதை அறிவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வாராக இது சரியான ஒரு நேரம் சர்ச் தன்னோட அத்தாரிட்டியை சர்ச் தனக்கு இருக்கிற பதவியை சர்ச் தனக்கு இருக்கிற அந்தஸ்தை சர்ச் மக்களும் ஊழியக்காரர்களும் தனக்கு இருக்கிற ஆவிக்குரிய நிலையை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு காலமங்கள் இது ஹலலூயா அன்றைக்கு சீரியா இராணுவம் எல்லாம் வளைந்து கொண்ட பொழுது எலிசாவை வளைந்து கொண்ட பொழுது எலிசா மட்டும் பதறாமல் இருக்கிறான் பதறாமல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் பதறாமல் சாப்பிட்றான் பதறாமல் வீட்டில் இருக்கிறான் ஆனால் கேஹாசி நடுகிறான் ஐயா எஜமானே நம்மளை சுற்றி சீரிய இராணுவம் வளைத்து கொண்டார்கள் நம் மட்டும் தனியாக மாட்டிக்கிட்டோம் நீங்கள் நாடு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் சுற்றி வெளியில் வந்து பாருங்கள் அங்கே சீரிய இராணுவங்கள் பெரிய பெரிய குதிரைகள் பெரிய பெரிய ரதவங்கள் ஈட்டிகளோடு அம்புகளோடு ஒரு ராஜாவுடைய இராணுவமே நம்மளை தாக்க வந்துருச்சு அப்படின்னு பதறும் பொழுது எலிசாவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களிடம் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அவன் ஓடி போய் வெளியே நின்று பார்க்குறான் அப்படி யாருமே இல்லையா நம்ம ரெண்டு பேர் தானே இருக்கிறான்னு எலிசா அவன் மேல் கைகளை வைத்து ஆண்டவரை அவன் கண்களை திறந்தரலும் இவன் கண்களை திறந்தரலும் என்று ஜபித்த பொழுது கண்களை திறந்தவர் இப்போ போய் பாருன்னு ஒன்று அப்போ போய் பார்த்தா தான் தெரியுது பரலோகத்தின் சேனைகள் இந்த சீரிய இராணுவத்தை சுற்றி தேவன் தூதர்களையும் பரலோகத்தின் ரதங்களையும் பரலோகத்தின் தேவ ஏஞ்சல்ஸை இது அவங்க ஏஞ்சல்ஸ் சுற்றி வளைச்சிக்கிட்டாங்க உங்களை எனிமி வளைக்கிறதுக்கு முன்பதாக உங்களை எதிரிகள் வளைக்கிறதுக்கு முன்பதாக தேவன் அவருடைய சேனையை சுற்றி அனுப்பியிருக்கிறார் உங்களை எதிரிகள் தாக்கிறதுக்கு முன்பதாக உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு கர்த்தர் அவருடைய சேனைகளை ஏற்கனவே அனுப்பியிருக்கிறார் ஆண்டவர் வெள்ளம் போல சாத்தான் வருகிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்பதாகவே ஆவியானவர் கொடியேற்றிட்டாரே அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் இல்லையே அன்னைக்கு எலிசாவுடைய கண்களை கேஆசியோடைய கண்களை எலிசா திறந்தது போல இன்றைக்கு கர்த்த நம்முடைய கண்களை தரப்பு திறக்க மாட்டாரோ கர்த்த நம்முடைய கண்களை பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க மாட்டாரோ கிறிஸ்துக்குள்ள நான் யார் நான் பெற்ற அதிகாரம் என்ன நான் பெற்ற வல்லமை என்ன நான் பெற்ற அந்தஸ்து என்ன என்பதை அறிவதற்கு கர்த்த நமக்கு நிச்சயமாகவே பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன் ஹால லூயா எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலேருந்து இருபத்தி மூணாவது வசனம் வரைக்கும் பவுல் ஜெபித்திருக்கிறார் எபேசியர் மூணாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனத்திலிருந்து அவர் இருபத்தோராவது வசனம் வரைக்கும் ஜெபிச்சிருக்கிறார் பிலிப்பியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலேருந்து பதிமூணாவது வசனம் வரைக்கும் பிலிப்பு பவுல் ஜெபிச்சிருக்கிறார் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலேருந்து பதிமூணாவது வசனம் வரைக்கும் பவுல் ஜெபிச்சிருக்கிறார் இதெல்லாம் அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது அவர் அடைப்பட்டு கடந்த பொழுது அவர் சபைக்கு சபைக்கு பொக்கிஷங்களாக இந்த ஜபத்தை பண்ணியிருக்கிறார் சபையுடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் சபை மக்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற மகத்துவத்தை அறிய வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஜபித்தார் அல்லவா இந்த ஜபங்களை நாம் தொடர்ந்து பண்ண வேண்டும் நம்முடைய ஜப கூட்டங்களை இதை பண்ண வேண்டும் அவர் ஜபித்த ஒவ்வொரு ஜப விண்ணப்பங்களிலும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் திங்ஸை கூட அவர் ஜபிச்சதில்லை ஆண்டுவரே சபை மக்கள் பலவீனமாக இருந்தால் வியாதியை சுகப்படுத்தும் ஆண்டுவரே சபைக்கு வராத மக்களை சபைக்கு கொண்டு வாரும் ஆண்டுவரே சபைக்கு ஆத்துமாக்களை தாரும் இப்படிலாம் அவர் ஜபித்ததில்லையே அந்த நாலு ஜபங்களிலேயும் பவுல் பண்ண ஜபங்கள் அதில் ஜபிச்சதில்லையே சபைக்கு இருக்கிற ரிச்சஸை சபைக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தை சபைக்கு இருக்கிற பலத்தை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்களே அப்பா உங்களை அருகில் அறிவில் இன்னும் விருத்தி அடைய வேண்டுமே அப்படி அல்லவா ஜபிக்கிறார் உள்ளான மனுஷன் பலனடையணும்னு ஜபிக்கிறார் நாம் அன்பில் வேறூன்ற வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறார் நாம் அன்பில் வேறூன்றி அறிவு கட்டாத கடவுளுடைய வித்தியாசமான அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாக வேண்டும் என்று அல்லவா ஜபிக்கிறார் இந்த ஜபங்கள் நமக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது இன்றைக்கு இந்த ஜபங்கள் நம்ம ஜப கூட்டங்களில் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்றைக்கு இந்த ஜபங்கள் நம்
நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் பவுல் ஒரு மூணு காரியத்துக்காக பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுக்கணும்னு ஜபம் பண்ணினார் முதலாவது ஒரு காரியத்துக்கு ஜபம் பண்ணார் இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனை அந்த மகிமின் பிதாவை அறிந்து கொள்ளுங்கன்னு எபேசியர் ஒன்று பதினேழில் ஜபம் பண்ணார் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து எந்த பிதாவை அறிந்தாரோ அப்பான்னு அறிந்தாரோ அவர் மகிமின் பிதாவை ருசித்தாரோ அதே மாதிரி நாமளும் ருசிக்கணும்னு ஜபம் பண்ணார் அப்புறம் பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களுக்காக ஜபிக்கிறார் உங்களோட இருதயத்தின் கண்கள் பிரகாசம் அடையணும் எல்லாரும் சொல்லுங்க என் இருதயத்தின் கண்கள் பிரகாசம் அடைவதா எல்லாரும் சொல்லுங்க என் இருதயத்தின் கண்கள் பிரகாசம் அடைவதா என் இருதயத்தின் கண்களை பிரகாசிக்க வைங்கப்பா இன்னத்துக்கு இருதயத்தின் கண்கள் பிரகாசிக்கணும்னு ஜெபிச்சார்னா ஒன்னாவது ஜெபிச்சாரு அவர் எங்களை அழைத்ததுனால எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னதென்று நான் அறியணும் பதினெட்டாம் வசனத்தில் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்று அறிவதற்கு அவர் நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் கொடுக்கணும்னு ஜபம் பண்ணுறார் அவர் நம்மளை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்று நாம் அறிய வேண்டும் என்று பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறார் ஹா மேன் ஹால லூயா ஐ ப்ரே தட் யோர் ஹார்ட்ஸ் வில் பி ஃப்ளட் வித் லைட் உங்களோட இருதயம் வந்து வெளிச்சத்தால் வெள்ளம் பொங்குவதாக வெள்ளத்தை போல ஃப்ளட்டு போல ஐ ப்ரே தட் யோர் ஹார்ட் யோர் ஹார்ட் வில் பி ஃப்ளட் வித் லைட் ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்ஃபிடன் ஹோப் ஹி ஹஸ் கிவன் டு தோஸ் ஹீ கால்ட் ஆண்டவர் வந்து கான்ஃபிடண்டான ஹோப் கொடுத்துருக்கிறார் வரப்போகிற எதிர்காலத்தில் சபைக்கு வச்சிருக்கிற மகிமை சபைக்கு வச்சிருக்கிற மேன்மை இனி கீழாகாமல் சபை மேலாகி கொண்டே போகுத இன்னும் மகத்துவத்தில் வளர்ந்து கொண்டே போகுத ஆண்டவர் வருகையிலையும் இன்னும் அவரோட வருகையில் சபை பூர்ணமடையுமே இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தாங்க எங்களை அழைத்ததினால் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னதென்றுன்னு அறியணும்னு ஜெபிக்கிறார் ரெண்டாவது என்ன ஜெபிக்கிறார்னா பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமை ஐஸ்வர்யம் அதாவது தேவன் பரிசுத்தவான்களாகிய சபை மக்களுக்குள்ள அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை வச்சிருக்கிறாராம் காட் சீஸ் த சர்ச் ஆஸ் இஸ் வேல்த் ஆண்டவர் அவருடைய சபை எப்படி தம்மா பார்க்குறாரா இது என்னுடைய சொத்து என்னுடைய சுதந்திரமாக பார்க்குறாராம் கடவுள் சொல்கிறார் இது என்னுடைய சுதந்திரம் என்னோட சுதந்திரத்தை அவங்க கேரி பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அவங்க கேரி பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னோட மகிமையை அவங்க கேரி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கடவுள் பார்க்குறாங்க கடவுள் நம்மளை அவ்வளோ மேன்மையாக பார்க்கும்போது நாம் நம்ம தேவனுடைய மகிமையை சுமந்திருக்கிறோமே அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை சுமந்திருக்கிறோமே இதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கருத்தர் நம்ம கொடுக்கணும் இஸ் ஹோலி பீப்புள் ஊ ஆ இஸ் ரிச் அண்ட் இஸ் குளோரியஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அவருடைய ஜனங்கள் வந்து அவருடைய ஐஸ்வர்யமாகவும் அவரோட மகிமையின் சுதந்திரமாக இருக்கிறாங்களாம் இதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை மூணாவது ஜெபிக்கிறாரு ஐ அல்சோ ப்ரே தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ அல்சோ ப்ரே தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்க்ரீடிபிள் கிரேட்னஸ் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் இன்க்ரீடிபிள் கிரேட்னஸ் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் ஆண்டவர் வந்து இன்க்ரீடிபிளான கிரேட் Power, greatest power sabaki kudutirukkaraa i pray also you will understand the incredible greatness of god's power for us who believe in him kadavula viswasikkira ellarukkullum bhayangaramaana magathuvathin vallamaiya karthar kuduttaara bhayangaramaana magathuvathin vallamaiya ungalkulla kuduttaara adukke paul vandu கிரேக்க பதத்தில் நாலு முக்கியமான வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாரு ஒன்று வந்து அதை பத்தொம்போதாம் வசனத்திலேயே நாலு முக்கியமான கிரேக்க வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாரு அதுவும் அவர் ஒரு வசனத்தில் இவ்வளோ பயங்கரமான நாலு வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணதில்லை இந்த வசனத்திலையுமே இந்த ஒரு வசனத்தில் தான் அதாவது கடவுள் நமக்கு வச்சிருக்கிற மகிமையின் மகத்துவமான அந்த வல்லமை அந்த அதிகாரம் என்னான்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாமல் பவுல் கிரேக்க பதத்தில் நாலு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறார் ஒன்று வந்து டுனாமிஸ் என்ற வல் ப வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார் டுனாமிஸ் ஆமேன் பயங்கரமான மகத்துவமான டைனமெட் சகல கற்களை ஒட்டைக்கத்தக்கதாக சகல மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதாக சகல தட்டைகளை ஒட்டைக்கத்தக்கதாக கர்த்த டுனாமிஸ் பவரை கொடுத்துருக்கிறார் இன்னொரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது எனர்ஜியா நீங்கள் நடப்பித்த பலத்த சத்துவம்னு இருக்கல அந்த வசனத்துலேயே தான் எனர்ஜியா தேவனுடைய எனர்ஜி எப்படி இந்த கரண்டோட பவர் வந்து இந்த வீட்டில் கரண்டோட பவர் வந்து இந்த எனர்ஜியோட பவர் வந்து எவ்வளோ ஓட்டு இருக்குதோ அந்த அளவு தொட்டால் நம்மளை ஷாக் அடிச்சிச்சுன்னா செத்து போயிடுவோம் சாதாரண தொட்டோம்னா பழச்சிக்குவோம் 
இன்னும் பயங்கரமானது அடிச்சுன்னா செத்து போயிடும் ஆனால் தேவனுடைய எனர்ஜியோட பவரை கர்த்தர் சபைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாராம் இன்னும் மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறார் இல்லை கொடுத்துட்டாராம் அதை கொடுத்துட்டதை நீங்கள் பார்க்கணுன்றதுக்காக உன்னதங்களை கொண்டு போய் உட்கார வச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னோடய தலைப்பு என்னென்னா ஏன் ஆண்டவர் உங்களை உன்னதங்களை போய் உட்கார வச்சார்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் மூணு காரியங்கள் சொல்லிட்டேன் இப்போ நாலாவது காரியம் சொல்கிறேன் ஒன்றாவது என்ன சொன்னேன்னா ஆண்டவர் இயேசுக்கு இருக்கிற மகிமையை நீங்கள் பார்க்கும்படியாக உன்னதங்களை உட்கார வச்சு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் இவ்வளோ பெரிய அந்தஸ்து கொடுத்துட்டாரா இனி மாம்சத்தில் வந்த இயேசுவை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது மா பவுல் அழகாக சொல்கிறாரு நான் மாம்சத்தில் வந்த இயேசுவை இனிமேல் அறிய மாட்டேன் மாம்சத்தில் இந்த நசரனில் நசரனாகி இயேசு இருக்கார்ல அவர் இல்லை இயேசு சிலுவையில் செத்தார்ல அண்ட மகிமை கூட இல்லையா இன்றைக்கி அவர் உன்னதங்களில் உட்காந்துருக்கிறார எல்லா துறைத்தனங்களையும் ஜெயித்து ஸோ நீங்கள் சிலுவையை பார்க்காதீங்க சிலுவையில் அவர் ஏன் சொங்கினார்னா சிங்காசனத்தில் உங்களை உட்கார வைக்கிறதா சிங்காசனத்தை அடைவதற்காக தான் சிங்காசனத்தில் என்ன மகிமை இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிறகு ரொம்ப பாடல்கள் சிலுவையை பற்றி எழுதிட்டாங்க சிங்காசனத்தை பற்றி எழுதலை ஏன்னா சிங்காசனத்தை பற்றி பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை இன்றைக்கி கர்த்தர் சிங்காசனத்தை அவனு யார் யோவான் யோவான் ஆவிக்குள்ளாக்கி எங்கே தங்க கொண்டு போனார் யோவான் ஆவிக்குள்ளாக்கி எங்கே கொண்டு போனார் எங்கே கொண்டு போனார் ரெண்டு விஷயத்தை காமிச்சார் ஆண்டவர் யோவான் வெளிப்பாடு புஸ்தத்தில் ஒன்று இயேசு சபை நடுவில் உலாவுறாருன்னு காமிச்சார் டேய் சபை நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் எல்லா போஸ்டலும் செத்து போயிட்டீங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஆண்டவர் ஸ்தேல் சபையில் ராஜரீகமாக உலாவுலாம் ரெண்டாவது ஒரு தரிசனத்தை காமிச்சார் சிங்காசனத்தில் அவருக்கு முன்பாக மூப்பர்கள் நிற்கிறத காண்பிச்சார் சிங்காசனத்தை காமிச்சார் ரெண்டாவது சபை எங்கே இருக்குன்னா சபை எங்கே இருக்குன்னா சிங்காசனத்தில் இருக்குது சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கிறீங்க சகலத்தையும் ஜெயிச்சுட்டீங்க ஏன் வெளிப்பாடு புஸ்தகத்தில் நிறையா சிங்காசனத்தை கடத்தல் காமிச்சிட்டு இருந்தார் சிங்காசனம் ஏன் சிங்காசனத்தை பற்றி காமிச்சார் இதுதான் இன்றைக்கி சர்ச்சோட நிலைமை சர்ச் நீ பூமியில் எவ்வளோ தீமையை அனுபவிச்சாலும் பூமியில் இன்றைக்கி எவ்வளோ எதிர்ப்புகள் அனுபவிச்சாலும் நீ உன்னதத்தில் அவரோட தான் உட்காந்துருக்கிறார் நீ ஜெயம் கொண்ட ஒரு சபையாக இருக்கிறார் நீ ஜெயிக்கிற ஒரு சபையாக இருக்கிறார் அப்படின்றத காமிக்க தாங்க ஸோ இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்துவை இனி மாம்சத்தின்படி அறியேன் அவரோட உயிர் தெழுதலை பார்க்கறதுக்காக தான் நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுக்கணும் இயேசுவை மாம்சத்தின்படி இனிமேல் பார்க்கக்கூடாது வெறும் சிலுவையில் ரத்த சிந்தனவராக நசரத்து ஒரு இயேசு இந்த ஒரு ஒரு செத் மூணு பேர் செத்தவனை எழுப்புனார அந்த இயேசுவாக அப்படி சாதாரண ஒரு மாம்சத்தின்படி பார்க்காம இன்றைக்கு சகலத்தையும் சகல துறைத்தனங்களையும் சகல அதிகாரத்தையும் சகல வல்லமைகளும் சகலத்தையும் மேற்கொண்டு சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றால நிரப்புகிற நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவருக்கு தலையாக கொடுத்து வானத்தில் பூமியில் சகல அதிகாரம் என கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆகையால் நீ போ அப்படின்னு சொன்னார் நான் இப்போ அதிகாரத்தோடு பேசுகிறேன் தம்பி அதிகாரத்திலிருந்து பேசுகிறேன் இயேசுவையே சிலுவையில் கொண்டுட்டானுங்க நம்மளையும் கொண்டுருவாங்க அப்படிலாம் பேச நீ சிங்காசனத்தில் இருக்கிற ஆமேன் யாருமே உன்னோட பொசிஷன் எடுக்கவே முடியாது பூமியில் உன்னை கீழே தள்ளலாம் பூமியில் உன்னை கீழே தள்ளலாம் ஆனால் அங்கே யாருமே உன்னை தள்ள முடியாது அங்கே இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் மறுபடியும் எழும்புவீங்க அங்கே இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் மலும்பு எழும்பி பிரகாசிப்பீங்க உங்களை யாராலையும் அசைக்க முடியாதுங்க எபேசியர் ஆறாவது அதிகாரத்தில் துறைத்தனங்களோடும் வானமண்டலத்தில் பொல்லாத ஆவிகளோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு ஒன்று பவுல் கடைசி அழுந்தினார் அதுவும் அந்த வார்த்தையை எப்படி தம்மா சொன்னார் கடைசியாக சகோதரர் என்னார் சகோதரனே கடைசியாக உள்ளது தூக்கி மின்னுக்கு போடாத மின்னுக்கு உள்ளது தூக்கி கடைசியாக போடாத கடைசியாக சகோதரனே உனக்கு துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் வானமண்டத்தில் பொல்லாத ஆவிகளோடும் உனக்கு போராட்டம் உண்டு ஆனால் முதல்ல என்னமாக காமிக்கிறாரு அதுக்கும் மேலாக உன்னதங்களை நீ அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த துறைத்தனங்களுக்கு ஃபார் அபவ் ஆல் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் ஃபார் அபவ் ஆல் பவர்ஸ் எல்லா துறைத்தனங்களுக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட்டுகளுக்கும் எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் எல்லா கர்த்தர்த்துவத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே நீ உட்கார்ந்துருக்க எல்லாத்தையும் கர்த்தர் உன் பாதத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு ஆகவே உனக்கு துறைத்தனங்களோட அதிகாரத்தோட போராட்டம் வந்தாலும் நீ அப்படியே நிற்கலாம் நீ அப்படியே நிற்கலாம் மைண்டில் ஜெயிச்சுட்டா எல்லா யுத்தமும் எந்த யுத்தம்லாம் எங்கெங்க நடக்குது ஆவிக்குரிய போராட்டம் எங்கே நடக்குது பிசாசு எங்கே தாக்குறான் குடும்பத்தில் வந்து தாக்குறான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சபையை வந்து தாக்குறான்னு நினைக்கிறீங்களா மைண்டை தாக்குறான் நிறைய விஷயங்களை மறைக்கிறான் உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறான் 
உன்னையும் உன்னை குடும்பத்தை பிசாசு பூந்து விளையாடலான்னு நினைக்கிறான் ஐயோ பிசாசை பற்றி பேசவே நம்ம கூடாதுங்க ஏன்னா அவனுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை நமக்கு சிங்காசனத்தோட வேலை இருக்குது நிறையா சிங்காசனத்தில் உள்ள கிறிஸ்துவோடு நமக்கு நிறையா வேலை இருக்குது அவரை தலையாக கொண்டிருக்கிறோம் அவருக்குள்ளே இருக்கிற மகிமையை நம்ம இந்த பூமிக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது அவன் தோற்று போனவன் அல்லது முடிஞ்ச கேஸும் நம்ம டீல் பண்ண முடியாதுங்க முடிஞ்சதை டீல் பண்ணக்கூடாது இப்போ முடியாத ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன தெரியுங்களா நம்முடைய பழைய மனுஷனை நம்ம கலைந்து போட்டுருணும் பழைய மனுஷனோட தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதையும் முடிஞ்ச கேஸ் தான் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரத்தில் நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவில் அறையப்பட்டது எதெல்லாம் முடிஞ்சதோ அதோடு தான் நமக்கு போராட்டமே இருக்குது இப்போ அதை நாம் முடிஞ்சது ஜெயிச்சிட்டோம் அமர்ந்திருக்கிறோம் புதிய ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் என்றதெல்லாம் நம்ம உணர வேண்டிய காலம் இது ஸோ பவுல் என்ன ஜெபிக்கிறார் கிறிஸ்துடைய அக்சீடிங் கிரேட் பவரை நீங்கள் அறியணும் ஏசு கிறிஸ்துடைய பாருங்கள் அங்கே என்ன எழுதிருக்கு ஐல்சோ ப்ரை தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பத்தொம்போது அவசரம் எபேசி ஒன்று பத்தொம்போது நான் என்எல்டியில் படிக்கிறேன் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷனில் சூப்பராக எழுதியிருக்காங்க ஆனால் என்எல்டியில் தான் நீங்கள் படிக்கிறேன் ஐல்சோ ப்ரை தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்க்ரீடபிள் இன்க்ரெடிபிள் கிரேட்னஸ் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் ஃபார் அஸ் ஊ பிலீவ் ஹிம் திஸ் இஸ் த சேம் மைட்டி பவர் திஸ் இஸ் த சேம் மைட்டி பவர் தட் ரேஸ்ட் கிரைஸ் ஃப்ரம் த டேட் and sit at him in the place of honor at god's right hand in the heavenly realm adavudhu devan ungalukku kaamikkirar indha vallamai oru vallamai ungalukku nu vechirukkaram oru vallamai kulla ungala anupitaram andha vallamai andha power unga kulla anupitaram adha naal greek vaarthai use pannirukku onnu dynamis rendavathu energia moonavathu iskos naalavathu kratos indha naal vaarthaiyum vandu 19th avasanathil paaikkirar kratos na enna theriyengala கிரி அதாவது வல்லமன்றார் கிரிய சேர வல்லமன்றார் அந்த இஸ்கோஸ் என்ன தெரியுமா சத்துவம்ன்றார் டுனாமிஸ் என்ன தெரியுமா அதுக்கு வல்லமன் தான் தமிழ் வார்த்தை பாய்க்குது எனர்ஜியா என்னென்னா நடப்பித்த பலத்த சத்துவம் நடப்பித்த பலத்த சத்துவம் இந்த மாதிரி ஒரே வசனத்தில் என்னென்னமோ வார்த்தையெல்லாம் பவுல் யூஸ் பண்ணி மகனை பாருடா இதை பார்க்குறதுக்கு உனக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை சபையே பாரு சகோதரியே பாரு என் மகளே நீ பாரு நீ ஒரு பெண்ணு சாதாரணமானவன் எங்கேயோ உட்காந்து கஷ்டப்படுற கவலைப்படாத உன்னதங்கள் அவரோட தான் உட்காந்துருக்கிற சகல துறைத்தனங்களுக்கு மேலே நீ ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லாமுடைய பாதங்களுக்கு கீழே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மூணு காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் டைம் இல்லாதனால நாளைக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் New dimension, new authority, new power. கடவுள் வந்து உங்களுக்கு புதிய எல்லையில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சது காரணம் எல்லாத்துக்கும் மேலே அவர் கூட உட்கார வச்சது காரணம் உனக்கும் புதிய ஒரு வல்லமையை கொடுத்துட்டா மகனே அப்படின்னு அதை அறிவதற்கும் புதிய ஒரு அதிகாரத்தில் இந்த பூமியில் நீ செயல்படுறா மகனே அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க வைக்கிறதுக்கும் உங்களை அதிகாரத்தில் செயல்பட வைக்கும் தான் கர்த்தர் உன்னதங்களை உட்கார வச்சார் ஸோ அதை தொடர்ச்சியாக நாளைக்கு நான் உங்களோட பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு மூணு காரியத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது உலகம் தோன்றுன முதற் கொண்டு இது வரைக்கும் மூணு இடத்துல கர்த்தருடைய வல்லமை மகத்துவமான வல்லமை வெளிப்பட்டிருக்கு மூணு இடத்துல கர்த்தருடைய வல்லமை பைபிள் முழுசும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இடத்துல கர்த்தருடைய வல்லமை பயங்கரமாக செயல்பட்டிருக்கு என்பது வேதாகமத்தில் ரிப்பீட் பண்ணும் எங்கெல்லாம் ஆண்டருடைய அற்புதத்தை மறுபடி மறுபடி பைபிள் ரிப்பீட் பண்ணுதோ தீர்க்க தரிசிகள் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ சிலர்கள் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அப்போலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அங்கே என்னமோ கர்த்தர் ஸ்பெஷலாக அவரோட வல்லமையை காமிச்சிருக்கிறான் ஓகே பழைய ஏற்பாட்டு வாசிக்கல புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணலை இந்த ரெண்டு வல்லமையை பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணலை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணியிருக்கு ரெண்டு வல்லமைகள் பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுள் வந்து பயங்கரமாக செயல்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்று சிருஷ்டிப்பில் சிருஷ்டிப்பில் கருத்தருடைய வல்லமை பயங்கரமாக கிரியே செஞ்சுருக்குங்க வென் காட் கிரியேட்டட் வேர்ல்ட் ஈ யூஸ்ட் இஸ் பவர் ஈ யூஸ்ட் இஸ் மைட்டி பவர் கர்த்தர் தன்னுடைய ஓ பயங்கரமான வல்லமையை கொண்டு தான் சூரியனை உண்டாக்கியிருக்கிறார் நட்சத்திரங்களை உண்டாக்கினார் இந்த பூமியை விட நட்சத்திரங்கள் எவ்வளோ பெருசு தெரியுங்களா கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களை உண்டாக்குனாருங்க எப்படித்தான் அப்படி ஒரு வார்த்தையில் சொன்னால் அவ்வளோ நட்சத்திரங்கள் வந்துச்சோ எப்படித்தான் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய சூரியன் வந்துச்சோ எப்படித்தான் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய சூரியனுக்குள்ள அவ்வளோ மகத்துவமான பிரகாசம் இருக்கோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எப்படித்தான் மீன்கள் உண்டாவனுச்சோ எப்படித்தான் கோல் வந்துச்சோ கோல் பொண்ணுகள் வெள்ளிகள் வைடூரியங்கள் வைரங்கள்லாம் சொன்னால் அப்படியே பவரை கிரீஸ் அந்த வார்த்தையை 
கிரீசையை வைச்சது ஆவியானவர் அந்த வார்த்தைக்குள்ள செயல்பட்டவர் அவர் மூலமாய் செயல்பட்டவர் இயேசு கிறிஸ்தோ ஸோ பிதா குமாரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமியை சிருஷித்தார் ஒன்றானது ஒன்றும் இயேசுவை அல்லாமல் உண்டாகவில்லை தேவன் இயேசுவை பயன்படுத்தி தான் எல்லாத்தையும் சிருஷிக்கிறான் ஸோ அதனால தான் பைபிளில் அடிக்கடி சொல்லும் வானங்களை ஞானமாய் உண்டாக்கினவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது சூரியனை படைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ள ஏன் அப்படி சொல்லி கொடுக்குதுன்னா பைபிள் அந்த வல்லமையை படைத்த படைத்த அந்த வல்லமையில் உள்ள கடவுள் அவருடைய கிருபை இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கும் அந்த மகத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சிருஷ்டிப்பை பற்றி பைபிள்ல பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய இடத்துல எழுதியிருக்கு சிருஷ்டிக்கும் போது ஆண்டவர் இப்படி ஆச்சரியமாய் உண்டாக்கினார் அவரோட வானத்தை நான் பட பார்க்கும் பொழுது அவரோட மகிமையை காண்கிறேன் இப்படிலாம் துதிப்பார்கள் ரெண்டாவது ஆண்டருடைய வல்லமை செயல்பட்டது இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கும் பொழுது அவர்களை விடுதலையாக்கி நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் நடத்தி வந்தார் அது ஓங்கிய புயமும் பலத்த கரமும் பைபிள் சொல்லுது இஸ்ரேல் மக்களை அதாவது சின்ன ஒரு கூட்டத்தை இன்றைக்கு மலேசியாவை எடுத்துக்கிட்டால் தமிழர்கள் ஏழு சதவீதத்து கூட இல்லை ஏழு சதவீதம் கூட இல்லை அப்புறம் இங்கே உள்ள சீனர்கள் சைனீஸ் பீப்புள் ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இருக்கிறாங்க இங்கே உள்ள மலாய்க்காரர்கள் ஏற்கனவே இருந்தார்களே அதாவது சைனீஸ்காரன் வர்றதுக்கு முன்பதாக தமிழர்கள் வர்றதுக்கு முன்பதாக மலாய்க்காரர்கள்னு இருந்தாங்க அவங்க தான் இந்த இடத்துல கூட்டாஞ்சு அதிகம் ஸோ தமிழர்கள் ரொம்ப மைனாரிட்டிங்க தமிழர்களுடைய வார்த்தையே செல்லாது ஏழு சதவீதம் செல்லவே செல்லாது தமிழர்கள் பேச்சவே இந்த நாடும் மதிக்காது ஒன்றும் மதிக்காது அதில் வர தமிழர்கள் ஏழு சதவீதம் இருந்தாலும் ஒத்துமையாக இருக்க மாட்டாங்க பாருங்களேன் அதனால் அறவே மதிப்பு போச்சு எங்கள் இடத்துலையும் பாருங்கள் தமிழர்கள் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் ஒத்துமையாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மைனாரிட்டி தமிழனை வச்சு இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு மைனாரிட்டியை வச்சு உலக வல்லரசு அன்னைக்கு எகிப்து தான் உலக வல்லரசு இஜிப்த் தான் உலக வல்லரசு அவங்க கீழே நிறைய நாடுகள் இருந்துச்சு ஓகே எகிப்துடைய வல்லரசை அந்த பெரிய நாடை கடவுளை அசைச்சாருங்க இந்த குட்டி ஜனங்களை வச்சு இந்த ஜனங்களுக்காக இஸ்ரேல் என்ற அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்காக அந்த குட்டி ஜனங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக ஃபாரோன் கிட்ட போய் பேசும்போது மோசஸ் அவன் விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அவன் விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான்ல திரும்ப பேசினா விட மாட்டேன்ட்டான் ஆண்டவர் பத்து வாதைகள் அனுப்புனார் ஜனங்களை தண்டிக்கிறதுக்குள்ள அவங்களுக்கிட்ட வல்லமையை காண்பிச்சால் ஒழிய அவன் போக விட மாட்டான்னு அவருக்கு தெரியும் ஸோ வல்லமையை காமிக்கிறார் 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 கடைசியாக போக விட்டுட்டான் அவனோட சொந்த பிள்ளை சொத்த உடனே போக விட்டானா ஓ மக்கள் எல்லாம் உலகத்தில் எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த காலத்தில் உலகத்தில் எல்லாத்துல இருக்க கிரேட் நியூஸ் என்ன தெரியுமா ஈவன் ராகாப் என்ற வேசி கூட எங்க அவன் எங்க இருக்கிறான் காணாந்த தேசத்துல ராகாப் என்ற வேசி கூட கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் ஆண்டவர் அப்படி இஸ்ரேல் மக்களை கொண்டு பலத்த காரியங்களை செஞ்சதை கேள்விப்பட்டிருக்கான் அந்த காலத்துல உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு கடவுள் இல்லாம இந்த மக்கள் விடுதலை ஆக முடியாது கடவுளுடைய வல்லமை விடுபட்டுது செங்கடல் பிளந்தது இதெல்லாம் அன்னைக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பயங்கரமான காரியங்களை கடவுள் செஞ்சிருக்காரு மறுபடியும் கூட ஆகாய புஸ்தகத்தில் கடவுள் சொல்லுவார் எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட பொழுது என் ஆவியானவர் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருந்தது போல என் ஆவியானவர் மறுபடியும் உங்கள் நடுவில் இருப்பார் நீங்கள் எழுந்து சபையை கட்டுங்க ஆலயத்தை கட்டுங்க வேலையை நடத்துங்கன்னு சொல்லுவார் அதாவது எப்பெல்லாம் ஆண்டவர் ஜனங்களுக்கு ரிமைண்டர் அனுப்புகிறாரோ எதை ரிமைண்ட் பண்ணுவார்னா எகிப்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை ரிமைண்ட் பண்ணுவார் எகிப்தில் நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்னு அப்போ என்னுடைய வல்லமையை பார்த்தீங்களே நான் இன்னைக்கு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதே தான் கிதியோன்ட்ட சொன்னார் கிதியோன்ட்ட பேசி ஆண்டவர் சொன்னார் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் ஒன்னோடு இருக்கிறான் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் ஒன்னோடு இருக்கிறான் அவன் என்ன தான் கிளி கேள்வி கேட்டான் திரும்பி ஆண்டவருடைய தூதனை பார்த்து என்ன தான் கிளி கேட்டான் கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் எங்கள் பிதாக்கள் எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆகும் போது விவரித்து சொன்ன அந்த அற்புதங்கள் எங்கே கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தா பிதாக்கள் எங்களை விடுதலை ஆகும் போது ஆண்டவர் செஞ்ச அந்த அற்புதங்கள் எங்கே மக்கள் எப்பயுமே அதை தான் யோசிப்பாங்க அந்த அற்புதங்கள் எங்கே ஆண்டவர் அதை தான் ரிமைண்ட் பண்ணுவார் அன்னைக்கு நான் செஞ்சேன்னு அப்படின்னா ரிமைண்ட் பண்ணுவார் ஸோ பழைய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு இடத்துல கருத்துடைய வல்லமை பயங்கரமாக வெளிப்பட்டிருக்கு ஒன்று சிருஷ்டிப்பில் ரெண்டாவது எகிப்திலிருந்து ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கும் போது இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அற்புதம் நடக்கும் போது நாம் இல்லை நாம் அதில் பங்கு எடுக்கலை நாம் அதில் சம்போர் பண்ணலை மலாயில் சொன்னால் நாம் அதில் இல்லை வி ஆர் நாட் வி வர் நாட் யுனைடட் இன் தட் மிரக்கல்ஸ் அந்த மிரக்கலில் யார் இருந்தால் ஆதியாமத்தில் வானத்தையும் பூமியும் படைக்கும் போது யார் இருந்தால் அது அதெல்லாம் படைத்த பிறகு இவன் தான் பார்த்தா யார் நம்ம ஆதாமி
என்ன காரியமானா நீங்கள் எல்லாரும் இதுக்காக நான் எழுந்திரிச்சு நின்றுட்டேன் ஏந்திரமா இந்த வல்லமையை பேசுறதுக்கு உட்காந்து பேசக்கூடாது ஏன்னா உலகத்திலேயே பயங்கரமான மகத்துவமான வல்லமை எப்போ தரங்களை வெளிப்பட்டுச்சு எப்போ தரீங்களா மகத்துவமான வல்லமை அக்சீடிங் கிரேட்னஸ் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் கர்த்தர் எப்போ எக்ஸீடிங் கிரேட்னஸ் ஆஃப் இஸ் பவர் கடவுளுடைய மகத்தான வல்லமை எப்போ தரமா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கடவுள் எப்போ தரமா யூஸ் பண்ணாராம் பிதாவானவர் எப்போ தரமா பயங்கரமான வல்லமை யூஸ் பண்ணாராம் அதுவும் சிருஷ்டிப்பில் பாவிக்காத யூஸ் பண்ணாத வல்லமையை ஆண்டவர் எகிப்தில் ஓங்கிய பொயத்திலும் பலத்த கரத்தில் விடுதலை ஆக்கும் போது யூஸ் பண்ணாத ஒரு பவரை கர்த்தர் சபைக்கு காமிச்சிருக்கிறாராம் நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாராம் நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாராம் எப்போ தம்மா காமிச்சாரா ஏசு கிறிஸ்துவை மறித்தோலேருந்து எழுப்புனாரு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து சாதாரண ஒரு மரணம் அடையலங்க எல்லா பாவைகளுக்கும் பிரதிநிதியாக எல்லா பாவிகளுக்கும் ஒருத்த ஒரு பாவத்தில் விழுந்தால் கூட தூக்கி எடுக்க முடியாது ஒருத்த ஒரு பாவத்தின் தண்டனையில் விழுந்தால் கூட அவனை காப்பாற்ற முடியாது யாரோ கொலை செஞ்சுட்டாங்கன்னா தூக்குனா அவங்கள காப்பாற்ற ரொம்ப கஷ்டம் ஒருத்த ஒரு பாவத்திலேருந்து வெளியே எடுக்கவே முடியாது ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் முன்பு உலகத்தில் இருந்தவர்கள் ஆதி ஆம் புஸ்தகத்திலேருந்து இருந்தவங்களோட எல்லா பாவங்களும் எல்லா சாபங்களும் இனி பிறக்க போகிறவங்க இனி வரப்போகிறவங்க எல்லா பாவங்களும் எல்லா சாபங்களும் ஒரு மனுஷன் மேலே வந்தால் அது எப்படிங்க எப்படிப்பட்டது பயங்கரமாக இருக்குங்க ஒரு மனுஷன் மேலே எல்லா சாபங்களும் ஒரு ஒரு ஆள் மேலே எல்லா சாபம் வந்தால் கூட இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சாபத்தை கூட சுமக்க கஷ்டப்படுறோம் நம்மளால் சாபத்தினாலேயே இன்றைக்கி அநேக பேர் எழும்ப முடியாமல் இருக்கிறோம் சில சாபங்கள் கட்டினாலே எழும்ப முடியாமல் இருக்கிறோம் சில பாவை கட்டினாலே எழும்ப முடியும் சில பிசாசுடைய ஆளுகை நம்மளை எழுப்ப முடியாமல் ஆக்கியிருக்குன்னா எல்லா பிசாசுடைய ஆளுகையும் எல்லா துறைத்தனங்களுடைய அழுத்தங்களும் இயேசு மேலே வந்தால் எல்லா சாபமும் இயேசு மேலே வந்தால் இனி வரப்போகிறவனுடைய சாபமும் இனி இருந்தவர்களுடைய சாபங்களும் நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட எல்லா சாபமும் இயேசு மேலே வந்தால் எல்லா பாவங்களும் இயேசு மேலே வந்தார் அன்றைக்கு அவர் சாகம் பொழுது சும்மா அந்த உடம்பு அடியினால கஷ்டப்படலங்க உடம்பு அடி ஆணி அடிச்சுட்டாடுங்க துடிக்கிறேன் அது இல்லைங்க அவர் அன்னைக்கு கெட்சமனை தோட்டத்திலே ரத்தம் வேர்வியாக அடிச்சிருச்சுங்க அன்னைக்கு ரத்த வேர்வி அடிச்சிச்சு இல்லை எல்லாமே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கூடுமானால் நீங்கள்ட்டு சொன்னார்கள் எல்லா சாபங்களும் எல்லா பாவங்களும் எல்லா துறைத்தனங்களும் எல்லாருடைய அநியாயங்களும் அவர் மேலே வந்த பொழுது அவர் மறித்து இயேசு தான் ந நரகத்தை ஹெல் ஃபயரை மொத மொத அனுபவிச்சாராம் ஹெல் ஃபயர் ரெண்டாம் மரணமாக அக்னி கடல்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதில் மொத மொத டேஸ்ட் பண்ணது ஜீசஸ் தான் அதீத பாதாளத்துக்கு போனார் இயேசு ஏன் தெரியுமா அவருடைய பாவங்கள் அவர் மேலே இருந்த சாபங்கள் அவர் சுமந்த சாபங்கள் அவர் சுமந்த பாவங்கள் அவர் சுமந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அவர் சுமந்து அக்கிரமத்தினால் பாவத்தினால் மறித்திருந்த நம்மை எழுப்புவதற்காக அவர் நம்முடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக மாறி நம்முடைய பிரதிநிதியாக மாறி கீழே இறங்கின போது அவரை யாராலுமே தூக்க முடியாதுங்க ஜீசஸை மேலே கொண்டு வர முடியவே முடியாது கொண்டு வரவே முடியாது all curses on him all sins on all condemnation on him all pisas odiya aalugai avar mele vandirchinga ana andrakku devan enna senjarna enna thanga pannare god used is exceeding great power nam ella avarkulla irundhom nam ellaru avarkulla da anga irundhom ஸோ தேவன் என்ன பண்ணான்னா அவரை எழுப்பும் பொழுது அனுப்புனாரு பாருங்க பயங்கரமான மகத்துவமான வல்லமைய ஓ பயங்கரமான மகத்துவமான வல்லமைய இயேசுக்குள்ள அனுப்பி அவரை மறித்தோர்லேருந்து எழுப்புனார் பாருங்க எல்லா துறைத்தனங்களையும் எல்லா அதிகாரங்களும் இம்மையில் மாத்திரம் அல்ல மறுமையில் பேர்பட்டிருக்கிற எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி எல்லா துறைத்தனங்களும் பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி எல்லா சாபத்தையும் அவருக்கு கீழ்படுத்தி எல்லா நோய்களையும் அவருக்கு கீழ்படுத்தி எல்லாவற்றையும் நிரப்புகிற நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு உங்களுக்கு அவரை தலையாக கொடுத்து மேல உட்கார வச்சார் பாருங்க அந்த எக்ஸீடிங் பாவரை கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்கள்ட்ட காமிக்க விரும்புகிறான் அந்த கிரேட்னஸோட பாவரை நான் பார்க்கணும் ஆண்டு பவுல் ஜெபி பயன்படுத்தி <laughs> 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 
காலில் எல்லாத்தையும் கீழ்படுத்தின போது எனக்கும் அதே கீழ்படுத்தல உண்டாக்குனீங்க எல்லாவற்றையும் நான் மேற்கொண்டு இன்னைக்கு உன்னதங்களில் அவரோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் எல்லா அதிகாரத்தையும் நான் உடையவனாக இருக்கிறேனே எல்லா அதிகாரத்தையும் இந்த பூமிக்குள்ள செலுத்துவதற்கு கர்த்தர் எங்க சபையை எங்க மக்களை அதுக்கு உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை இதுதான் கிருபை நாள் உண்டான ரட்சிப்புங்க இதெல்லாம் யாருமே சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு ஈவுங்க இதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை ஏன் அதிகாரத்தை நாளை தினத்தில் பார்ப்போம் நீங்க நீங்க யாருன்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க கிறிஸ்துக்குள்ள நீங்க யாருன்னு கண்டுபிடிங்க ஹலை லூயா ஊழியக்காரர்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் கிறிஸ்துக்குள்ள நாம் யாருன்னு நம்ம மக்கள் யாருன்னு பிரசங்கிக்கிறது பேர் தான் வி அப்ரிச்சிங் குட் நியூஸ் அதற்காகத்தான் அபிஷேகத்தை கருத்து நம்ம மேலே வச்சுருவோம் லெட் அஸ் ப்ரீச் குட் நியூஸ் நீ யார் மகனே நீ நீ யார் என்பதை நான் அவனுக்கு சொல்கிறேன் ஹலை லூயா ஹலை லூயா எல்லோரும் ஜெவ் பண்ணுவோமா லே தெரே பாரா காத்துறமோ ஷாலா தரா பாரா காத்தாயா லே பரா காத்துறமோ ஷத்தரே பாலா தரா பாரா கத்தே லே பரா காத்தரமா ஷத்தரமா அன்றைக்கி சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அந்த வல்லமையில் நான் பங்கெடுக்கலப்பா அன்றைக்கி இஸ்ரேல் மக்களை விடுதலை ஆக்கும் போது அந்த வல்லமையில் நான் பங்கெடுக்கல ஆனால் இயேசு எழுப்பும் பொழுது அந்த வல்லமையில் நான் பங்கெடுத்துருக்கிறேன் இயேசுவை உயர்த்தும் பொழுது அந்த வல்லமையில் நான் பங்கெடுத்திருக்கிறேன் அவரை உன்னதங்களை உட்கார வைக்கும் பொழுது அந்த வல்லமை போய் உட்கார வைத்த பொழுது அந்த அதிகாரத்தை நானும் பெற்றிருக்கிறேன் நாங்களும் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் இந்த பூமியில் உள்ள தேசங்களை நீங்கள் ஜெயம் கொள்ளுங்கள் தேசங்களை உங்கள் ப ஆளுகைக்குள்ள கொண்டு வாங்க தேசங்களை சீசராக்குங்க தேசங்களை சுதந்திரங்கள் என்று சொன்னீரே இந்த நாளிலும் கூட அந்த அதிகாரத்தோடு தேவ பிள்ளைகள் இந்த பூமியில் மேற்கொள்ளும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரத்தை திருச்சபைக்கு கொடுத்துருக்கிறீர் அதை பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுங்க அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுங்க எந்த ஒரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் தேவ ஊழியர்களுக்கும் அந்த தாக்குதல் வராதபடிக்கு ஆண்டு வரை இதோ உலகத்தை ஜெயித்தேன் சொன்னவர் நாங்களும் ஜெயித்திருக்கிறோம் என்பதை உணரத்தக்கதாக எங்களுடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்பதை நாங்கள் அறியும்படியாக அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் எங்கள் சபைக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா கர்த்தர் எங்கள் மனக்கண்களை பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை இயேசுவின் நாமத்தில் எங்களுக்கு தாரும் நன்றி பிதாவே நன்றி பிதாவே சபைக்கு இருக்கிற மகிமையை நீர் காண்பிப்பீராக சோத்திரம் ஐயா இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன் நார்னியான ஒரு படம் பார்த்தேன் நான் ஒரு சினிமா படம் அது ஒரு கிறிஸ்தவ டைரக்டர் தான் எடுத்திருக்கிறார் நார்னியான அந்த சின்ன பிள்ளைங்க தான் அந்த சின்ன பிள்ளைங்க அவங்க வீட்டில் ரூமில் சடின்னு ஒரு இடத்துக்குள்ளே பூருங்க வேறு ஒரு உலகத்துக்கு வந்துடுங்க அந்த வேறு ஒரு உலகத்தில் பார்த்தா அந்த அஸ்லான் தான் அந்த சிங்கம் அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணும் அந்த வீச்சுக்கிட்டேருந்து அந்த அந்த ஒரு ஆ சாத்தானுக்கிட்டேருந்து இந்த மூணு பிள்ளைங்களை காப்பாற்றும் காப்பாற்றிட்டு அந்த தேசத்துக்கு அதிபதியாக அந்த சிங்கம் வைக்கும் அந்த சிங்கம் அந்த தேசத்துக்கு இந்த பிள்ளைங்களை அதிபதியாக வைக்கும் நார்னியா கிரானிக்கல்ஸ் அவர் நார்னியா போய் பாருங்கள் தெரில யூடியூப்பில் இருக்கா இல்லையான்னு அது போய்ட்டு அதிகாரியாக வச்சுட்டு அந்த சிங்கம் அதிகாரியாக வச்சுட்டு இப்படி திரும்பும் அதுக்கு பிறகு இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த கிரீடம் கிடச்சோன்னு பார்த்தா இந்த பிள்ளைங்க கனவு மாதிரி இருக்கும் இந்த உலகத்தில் பார்த்தா அந்த பிள்ளைங்க வீட்டில் வீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க டிவி மண்ணுக்கு ஆனால் அந்த உலகத்தில் பார்த்தா அவங்க ராஜாக்களாக ராணிகளாக வச்சுருப்பாங்க இதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் தேவை சாதாரணமாக பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஊரில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் உன்னதத்தில் அவரோடு உட்காந்து பார்த்தா சகலத்தையும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உன்னதத்தில் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தில் ஆசீர்வதித்து உங்களை உயர்த்திருக்கிற அந்த மகிமையை எல்லாத்தையும் உங்கள் பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்திருக்கிற அந்த மகத்துவமான வல்லமை யூதராஜ சிங்கமாகிய அவர் நமக்கு பகிர்ந்த அதிகாரத்தை நம்ம அறிந்து கொள்வோம் காட் பிளஸ் யூ நாளை தினத்தில் சந்திப்போம் ஒன்பது மணிக்கு கீழே உங்களுடைய யூடியூப்பில் கீழே பாருங்கள் டேவிட் பால் ராஜ்குமார்னு போட்டிருக்கோம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்னு போட்டிருக்கோம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எந்த புது வீடியோ அனுப்பினாலும் உங்கள் கையில் கிடைக்கும் இந்த சைட்டில் பாருங்கள் பெல் ஒன்று இருக்கும் அதை அனுப்பினீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று அனுப்பினா உடனே வரும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் காட் பிளஸ் யூ கத்துறவங்களே ஆசிரியை பிறகு ஆமேன் நமது ஜபம் டிவியில் இன் கிரைஸ்ட் பைபிள் ஸ்டடி சேர்ச்சுனா ஒரு பில்டிங்ல கூடுறது இல்லங்க சேர்ச்சுனா உன்னதங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறதாங்க ஏசு கிறிஸ்து தலையாக பொறித்திருக்கிறதாங்
Friday and Saturday at 10 a.m. In Christ program. Only on Jabam TV.